Buenos días y bienvenidos a Mundo Desconocido.es. Otra vez aquí y con los rotuladores en la mano. ¿Será que vamos a dibujar algo? Veréis, una de las cosas que diferencia a Mundo Desconocido de otros grandes medios de comunicación que tratan el misterio es que Mundo Desconocido se moja políticamente. Hablamos de política exterior y nacional, por supuesto. Consideramos que existen unos campos unificados en los cuales abandonar o omitir ciertas partes, como pueda ser el aspecto económico, militar y político, es sencillamente intentar, pues, eh, pretender sacar del arco iris ciertos colores intentando mejorar su aspecto. Eso no lo hacemos. Sé que conocéis muchos medios de comunicación que se dedican al misterio, ya sea en la televisión, la radio o la prensa. Ellos, evidentemente, el tema político lo tratan muy poco o no lo tratan, o lo tratan de manera que vosotros no lo entendéis o no percibís la dirección hacia donde os llevan. ¿Por qué hacen eso? Pues muy sencillo. Ellos lo que pretenden es vigilar y cuidar su línea editorial. Quiero decir, si su editorial es A, B o C, lo que hacen es cuidar la política a la que está adscrita esa línea editorial, por supuesto. Pero vamos a centrarnos en el mundo desconocido y qué es lo que está ocurriendo. En esta situación actual, la crisis económica en la cual estamos inmersos, está sacando lo peor de lo peor dentro de, por ejemplo, el Estado español. Voy a centrarme con una frase que todos vais a entender. Veréis, había un político francés, político importante francés, que decía lo siguiente, os lo voy a escribir. Decía, o si no, no os lo escribo, mantenerlo en la mente, intentar que os quede. Decía que no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Y es cierto. No existe una peor tiranía que aquella que está avalada por el propio Estado. Y es lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Por qué digo todo esto? Nos damos cuenta de que nos hemos visto inmersos dentro de un gobierno, el gobierno actual, el gobierno actual del Estado español, vamos a poner aquí España, El gobierno actual, en el Estado español, tiene más del de 50% del de Congreso. Con lo cual, al tener más del 50% del Congreso, el resto de las formaciones políticas tienen menos del de 50% del Congreso. Cuando hubo elecciones, os acordáis que hace un tiempo, no demasiado, hubo elecciones, entonces, bueno, pues los señores que ahora están gobernando salieron elegidos por mayoría absoluta, mayoría absoluta. La ley electoral en el Estado español tiene muchos agujeros. El más peligroso de ellos es la mayoría absoluta, lo que estamos viviendo ahora. Entonces el gobierno que entró, un gobierno que podemos denominar de mano dura, un gobierno el gobierno del Partido Popular ¿eh? como diría Unamuno un gobierno cojonudista ¿sí? así lo definiría Unamuno decía que el, aquellos que se denominaban cojonudistas el español cojonudista es el que decía a las cosas hay que hacerlas así, así o así ¿Mm? bueno pues es un gobierno del PP al que se le dio el 50% más del 50%. Esto, esto es muy peligroso, muy peligroso, dárselo a cualquier tipo de gobierno que conozcáis. Porque directamente nos vamos a las palabras de Montesquieu, que habla sobre la tiranía que se ejerce al calor de la justicia y a la sombra de las leyes. Y es lo que ha ocurrido. El Partido Popular ha hecho, ha destruido pues grandes pilares y grandes mejoras sociales que había en el Estado español. Unas de ellas estaban vinculadas a la educación. La educación ya no es lo que era, ahora es otra cosa. 
fue reformada, aumentaron el número de alumnos por clases, redujeron el número de profesores, también pues redujeron el número de centros de enseñanza, hubo una importante modificación dentro de la educación, se empezaron a cobrar ciertas cosas por las cuales antes no se cobraban, se subieron impuestos o se subieron tasas que antes, eh, bueno, pues parecía que si bien no eran inamovibles, sus alzas eran mínimas, se modificaron muchas cuestiones. Pero esto ya viene muy de atrás. Yo incluso me iría, por ejemplo, al plan Bolonia cuando se vincula el modelo educativo a una productividad y un rendimiento económico. Y esto dentro de las universidades, algo que evidentemente deja fuera de juego todas aquellas posibilidades en las universidades de intentar investigar mejoras sociales que podríamos denominar eh, sin ánimo de lucro podríamos llamar así, o con poco lucro. Con lo cual, la educación, digamos, que ha sido eh, literalmente destruida. Hay muchas más cosas. Pasamos a la sanidad. La sanidad ha sido totalmente desmontada por el Partido Popular, con su mayoría absoluta. Son irrebatibles. Cualquier decisión que tome, la votan ellos mismos, son como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. En realidad, ellos se lo guisan y nos lo comemos todos nosotros. Pero lo cierto es que la sanidad ha sido también destruida. Un proceso de privatización leonino que va paso a paso y horadando como una pisonadora todas aquellas antiguas prebendas que existían en una sanidad social que funcionaba correctamente y que podía haber sido perfectamente mejorada, pues fueron destruidas en pro de privatizar la sanidad. Veamos que el dinero realmente está dentro de la industria privada, más que dentro de la industria pública. Es más fácil acceder a ella. Es más fácil que yo acceda a un cargo privado con un alto rendimiento económico si le ofrezco a un amigo la posibilidad de gestionar un hospital público o a un grupo empresarial la posibilidad de gestionar varios hospitales públicos es posible que a mí con el tiempo me venga un regalo y es que al final este tipo de cuestiones como se ha podido demostrar no solo se quedan en la pizarra sino que se vuelven una realidad la privatización es un gran negocio un importante negocio y ojo recordad este dato la política, la política, la política es igual a negocio, negocio, ¿eh? negocio, business, negocio. No la política es ONG o la política es filantropía o la política es lo que queráis no, esto no la política es un negocio y cuando alguien estudia ciencias políticas evidentemente lo que busca por supuesto es un rendimiento en este punto o en este punto me da igual no nos engañemos no tenéis más que coger la lista de los principales políticos que hay en el Estado español y comprobar cómo de esto andan muy bien. A todas luces. Pero vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos en lo que estábamos explicando. Ellos destruyeron la sanidad utilizando esa mayoría absoluta que tienen y de la cual van a disfrutar durante bastante más tiempo. También destruyeron la economía economía esta es una frase muy amplia esta palabra es muy amplia cuando digo que ellos destruyeron la economía me refiero a que generaron desempleo favorecieron y fomentaron los beneficios bancarios Y, por supuesto, mejoraron los rendimientos económicos de ciertas multinacionales, que es donde muchos de ellos acaban. Y cuando hablo de multinacionales me estoy refiriendo a fondos de inversión o me estoy de, de refiriendo a cualquier tipo de entidad financiera que os podáis imaginar. 
entidad financiera y cuando hablo de multinacional pues me refiero pues no sé a empresas ligadas a los hidrocarburos a las energías eléctricas ellos siempre acaban aquí los tipos que están aquí finalmente acaban eh, bueno pues en zonas de este tipo no de este tipo de acuerdo ellos nunca acaban desempleados como vemos, destruyeron la economía y la siguen destruyendo. Prácticamente no queda nada. En el Estado español la situación es absolutamente lamentable. Los recortes que están ejecutando sobre todas las mejoras sociales que existían, a todos los niveles, no os podéis imaginar, han recortado eh, bueno, pues desde helicópteros que se dedicaban al salvamento de ciertas personas en caso de encontrarse en dificultad, hasta, hasta que los niños pudieran comer en los comedores locales o impidieron incluso que las madres pudiesen meter en un tupper a sus hijos el bocadillo para intentar ahorrarse unos pequeños euros del costo adicional que suponía pagar a esos niños la pensión alimenticia en los colegios han hecho un montón de cosas y de cuestiones han aumentado impuestos a todos los niveles también lo que generó una destrucción de la economía los llamados impuestos pues hay dos tipos, los directos los directos son los que los ves inmediatamente y cuando vas a comprar, por ejemplo, una revista o cuando te vas a comprar un cuaderno y hoy te vale 100 y mañana te vale 101 es porque han subido los impuestos, quizás. O los indirectos, los he puesto aquí, son aquellos que tú no los ves pero un buen día te llegan. Y no es porque los pagues sino porque sencillamente no recibes aquello que antes recibías, por ejemplo. También hay otros impuestos que son los impuestos especiales dedicados al tabaco, el alcohol y los hidrocarburos que desde luego también se han subido al guindo, ya están en un punto prácticamente insospechable y es más, por ejemplo, y por poner un ejemplo, la gente con pocos recursos económicos fuma, fuma y la gente con pocos recursos económicos fuma tabaco de liar, tabaco picado pues ese tabaco picado lo han subido más todavía o sea, imaginados, imaginaos el, el grado de concienciación social que tiene esta gente. Y es por poner un ejemplo. Es por poner un ejemplo. Atacan a todas las clases sociales. Bien, vamos a hablar de algo importante. Hay muchas cosas más aquí. Hay un montón de cosas. Si nos pusiéramos a enumerarlas, veríamos que es sencillamente escandaloso. El tema es el siguiente. Aparecía un buen día, un tipo, un mal día, cuyo nombre era Bárcenas. Bárcenas era un tipo muy querido. Había feedback entre el PP y Bárcenas hace años. Se querían un montón. Había amor. Amor. ¿De acuerdo? Bárcenas, PP, PP, Bárcenas. Mucho cariño. Pero un buen día, por causas que conocemos o desconocemos, resultan ocasiones muy intrínsecas, este tipo empezó a contar y a hacer cosas raras. Empezó a sacar a la luz pues todos los trapos sucios que tenía el PP a nivel económico a nivel de financiación a nivel de los llamados sobres la forma de financiación a muchos niveles, desde luego incluso aparecieron cuentas en Suiza de difícil explicación de hecho este señor está hoy en día en la cárcel entre ese amor ese amor y ese gran cariño que existía entre el señor Bárcenas y el Partido Popular bueno, pues se resquebrajó, se rompió. ¿Mm? Bárcenas y Pepe. El amor se vino abajo. Inmediatamente el gobierno, al ver que este señor, que antes manejaba todo lo que era eh, la infraestructura económica del Partido Popular, tenía importantísima documentación que podía vincular a los máximos dirigentes del Partido Popular dentro de movimientos que no eran demasiado legales, financiación, sobres, dinero que por ahí no sabe de dónde se llega, bueno, pues en cuanto ocurrió esto, inmediatamente lo que pasó es que... La cúpula del Partido Popular, este gobierno del que hacía Montesquieu referencia y decía que es un tirano que ejerce su eh, poder en la sombra de la, a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia, este empezó a crear lo que se llama la omerta, el silencio, un pacto de silencio, y cerraron filas para intentar aislar concretamente al señor Bárcenas. Estaba el PP por un lado y el señor Bárcenas por otro. ¿Mm? 
había una disociación. El señor Bárcenas, evidentemente, al ver que se quedó desnudo, empezó a sacar toda la documentación, toda la documentación que tenía, un montón de documentación que obraba en su poder, empezó a salir a la luz pública, en la cual, evidentemente, se estaba vinculando a mucha gente implicada dentro de la cúpula del Partido Popular actualmente en el poder, con una mayoría de más del 50% que durará mucho tiempo, había vinculado a estos tipos. Estos tipos, al ostentar y controlar bueno, pues el gobierno directamente y no tener que rendir cuentas a nadie, evitaron hacer primero declaraciones. El presidente del gobierno le dijeron, tú no hables ni, ni vamos, ni aunque no hables nunca, no respondas. Siempre que te hagan preguntas sobre Bárcenas, intenta eludirlas, decir que ya has dicho lo que tenías que decir, decir que es un tema que ya del que ya has hablado, de que no vas a repetir lo dicho, eh, que es un tema que está en manos de la justicia, elúdelo. Y de todos modos, para que, o por si acaso, no lo puedes eludir, pues lo que haremos será incluso que tus declaraciones, las declaraciones de estos señores, de este señor en concreto, estoy hablando de Mariano Rajoy, las declaraciones del señor Mariano Rajoy se efectuaban en un televisor de plasma situado en una habitación a la que tenía solamente acceso los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Aquí estaba el señor Rajoy... Y los medios de comunicación se encontraban aquí. No podían hacer presencia dentro del local donde se encontraba el señor Mariano Rajoy para efectuar las preguntas adecuadas. Hoy en día y en la actualidad, esta televisión ya ni existe. La comunicación es cero. Tenemos un presidente del gobierno que se dedica única y exclusivamente a satisfacer a Angela Merkel, la troika, los requerimientos de Bruselas. Y se ha olvidado por completo de a quién representa que son a todos los españoles. Porque los españoles no le interesan, porque los españoles realmente no están cumpliendo ese axioma que he dicho antes de que la política es igual al negocio y este negocio parece ser que no se encuentra, no se encuentra dentro de lo que son los temas sociales. Aquí no hay negocio. Entonces se tiene que ir a otras cuestiones o a otros puntos donde hay negocio. ¿Dónde hay negocio? Pues muy sencillo. Favoreciendo los intereses de la banca, de la troika, de Bruselas, del BCE, de Merkel... Aquí hay negocio. Aquí es donde están realmente haciendo su trabajo. Lo peor no es lo que hay y el panorama que viene. Como sabéis, en el caso de Berlusconi, Berlusconi intentó, debido a su poder dentro del gobierno, cuando estuvo incausado por, varias, por varios delitos, cambiar las leyes para que esos delitos no fueran tal. Y, insisto, Montesquieu, no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Como ellos controlan, tienen una mayoría absoluta, pueden modificar las leyes para evitar ser incausados o evitar ser, eh, digamos que, encarcelados. Las modifican. De hecho, ya estoy oyendo por ahí, como ciertas personas dicen, que está, en estos momentos, están preparando modelos legales para evitar que debido a este señor la cúpula de cierto partido político se ha encausado. Esto lo hizo Berlusconi, modificó las leyes intentando eludir la justicia. Tenía el poder para modificar esas leyes. Pues he oído ya que se está preparando por ahí. Lo peor no es lo que está haciendo Bárcenas, el PP, el gobierno. Lo peor no es todo esto. Hay una frase bíblica que dice que peor que los actos de los hombres buenos es el consentimiento que dan a los mismos peor, perdón, peor que los actos de los hombres malos es el consentimiento que dan los hombres buenos a los mismos sí peor que hacer el mal es consentirlo es avalarlo y nos estamos dando cuenta, o he tenido ocasión de ver últimamente, cómo se ha producido algo que yo denomino, se está desinflando el, 
digamos que el eco social o la, la, la llama social para intentar cambiar esto. Los sindicatos parece que están atados, no están haciendo absolutamente nada, ni plantean huelgas generales, ni movilizaciones, son tibios y hacen unas mínimas críticas. Será por algo, será por algo, porque a lo mejor también los sindicatos puede que tengan su bárcenas, quién sabe. Ocurren muchas cosas extrañas. Lo cierto es que en estos momentos, en la situación en la que nos encontramos, es muy complicada. Máxime teniendo en cuenta que estos señores todavía les quedan muchos meses de gobierno. Muchos meses. Y no penséis que van a dimitir. Hubo un ministro japonés que dimitió porque le hicieron un regalo de 437 euros que no justificó debidamente. Y dimitió. Hubo otro que dimitió por decir que le habían puesto una multa de tráfico a su mujer cuando había sido él. Y este no era japonés, era de otro país. Y dimitió. Aquí no dimite ni aunque los eches lava incandescente encima. Es que es imposible. Porque nuestro carácter latino, el carácter latino, en ocasiones ve al truán, al estafador, al criminal como héroe. Yo he tenido ocasión de ver muy cerca de donde vivo, como un alcalde incausado por un montón de delitos, incausado, todavía no ha recibido sentencia, ha sido votado nuevamente como alcalde. Algo impensable en países nórdicos. Por ejemplo, nuestro carácter latino favorece el nepotismo, el tráfico de influencias, los amiguismos. Esto es algo impensable en países como Noruega, Suecia, Dinamarca, incluso Alemania, en ciertos niveles. Nuestro carácter latino, en cierto modo, es el caldo de cultivo perfecto para que este tipo de cuestiones sucedan. Bien, me he dilatado ya mucho y espero que... bueno haber sido lo suficientemente claro como para intentar explicaros el contexto y muchos diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el mundo del misterio? pues es que el mundo del misterio está por la parte de atrás de todo este problema sí veréis, el mundo del misterio forma parte de esta política social en la que nos encontramos esto que tenemos no es casual Alguien quiere controlar al ser humano, quiere dominarnos, esclavizarnos, de manera secreta, con la cual un esclavo que no es consciente de su condición es un esclavo feliz, que a veces se queja un poquito y que mantiene ese estatus de esclavo a lo largo de su vida. Y alguien, cada ley, cada reforma, cada modificación, cada cambio que se hace en las leyes, es para esclavizarnos un poquito más observarlo y miradlas estar un poco atentos veréis como cada ley y cada cambio es para esclavizarnos y qué mejor manera de esclavizarnos que meter quizás a una pandilla de de, de... voy a omitir la palabra para omitir la palabra voy a omitir la palabra eh, intentando evitar que se me judicialice, porque no se lo voy a poner fácil tampoco. Pero metes a una pandilla de este tipo de gente, utilizando un término muy benévolo, y evidentemente facilitas los procesos de esclavitud dentro de lo que es una zona periférica como puede ser el Estado español. Bien, dicho lo cual, y sin más, desde el mundo desconocido, punto es, espero que os haya servido un poco eh, como punto de partida para que entendáis en qué situación estamos y a dónde vamos. ¿Sabéis cuál es el resultante de toda esta ecuación? Os lo voy a decir. Tomad nota, ¿eh? Vamos a ser esclavos productivos ignorantes esclavos productivos ignorantes si mantienes varias generaciones con este tipo de estatus Recordemos que el borrego da luz a borrego, a otro borrego. 
Si mantienes varias generaciones con esclavos productivos ignorantes, se puede decir que has perpetuado tu control sobre una sociedad. Y en este vídeo he omitido un montón de cosas. Porque el marco legal que tienen en estos momentos es tan amplio que cualquier desliz por mi parte implica que puede que esté cometiendo lo que ellos denominan delito. Por supuesto, es su punto de vista. Bien, mundo desconocido.es. Aquí estamos y volveremos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.